കിട്ടിയിട്ടെ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റെപ്സി കോഡ ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റെപ്സി കോഡ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പുറത്തുള്ള ഈ ഒത്തിരി സജ്ജീകരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഏരിയയൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രയധികം വലിയ എഫേർട്ടുകൾ ഈ വ്യവസായ രംഗത്തിന് പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു കാരണം പറയുകയാണെങ്കിലോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഘടകമുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു സാറ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇക്കണോമിക്സ് തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ചുണ്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നറിയോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറയും അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിശേഷം നാട്ടുകാരുടെ നാട്ടുകാരെ നമ്മൾ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്നാണ് എന്തായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി തീർന്നത് ശരി ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയായി തീർന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട് നമ്മളെ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഡൗണായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത അച്ഛനും അമ്മയാണെന്നല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചേക്കരുത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം മോശമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളത് ശ്രമിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഈ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി തീരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ആ ഫോണൊന്നും എടുത്തോട്ടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണേ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്താ പറയുക ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക സിലബസിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മളത് പഠിക്കേണ്ടതും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഗവർണൻസ് ഗവർണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊത്തം എങ്ങനെ ഇക്കോണമിയെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നു ബ്യൂറോക്രസി എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് എൻവയറമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഘടകം മാത്രമല്ല ഘടകം ആവശ്യം കറണ്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റോഡ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ സോറി സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഘടകം അതിനേക്കാളുപരി മറ്റു പല ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻസ് സ്മൂത്തായിരിക്കുക ബിസിനസ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ റെഗുലേഷൻസൊക്കെ ഏതാണ് അതിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം ബിസിനസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കി തീർക്കുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞവരാ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയും ആ കമ്പനി ഇപ്പം പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റാൻ കേട്ടോ നമ്മളാരും കമ്പനി തുടങ്ങാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നറിയോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തതുണ്ടോ അല്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലും പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പൈസ ഇല്ലാതെ കമ്പനി തുടങ്ങുള്ളൂ നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട്
ഇല്ലല്ലോ അഞ്ച് വർഷം അങ്ങനെ മാറ്റുമോ അഞ്ച് വർഷം അങ്ങനെ മാറ്റുമൊന്നുമില്ല കാരണം അത്ര മാത്രമേ ശ്രദ്ധയൊന്നും ഗവൺമെൻറ്റിന് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നിയമം മാറ്റി എന്തിന് നിയമം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഗവൺമെൻറ് ഇതിൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രമാത്രം ഈ ഗവൺമെൻറ് നിയമത്തെ ഗവൺമെൻറ് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിയമം എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ നിയമം പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ദർ ഇസ് സ്ട്രോങ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഓർ ദി കോർപ്പറേറ്റ് നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദി ബാങ്കിങ് സെക്ടർ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പൈസ ഇവര് ഈ ആരെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ ബി എഫ് സിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് നോൺ ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയോ അങ്ങനെ ലോൺ എടുത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചു കോർപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള പാലം എന്താണ് പാലം അല്ല റോഡ് നമ്മുടെ തുതാർത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ലൈൻ ഹൈവേ എല്ലാവിടെ പോകുന്ന തൃശ്ശൂരി കടപ്പ് പോകുന്ന സിക്സ് ലൈൻ ഹൈവേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം എവിടെ ഒരു ടോൾ ഉണ്ട് ആ ടോളിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു കുപ്രസിദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധമായ ടോൾ ഉണ്ടല്ലോ തൃശ്ശൂരിന് പോകുന്നു എനിക്ക് ആ ടോളിൻ്റെ ഏഹ് പേരിനെ മക്കളെ പാലിയക്കര ആ പാലിയക്കര ആ ആ ടോളിന് ബൂട്ട് മോഡലല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബൂട്ട് ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ ബോട്ട് മോഡലുണ്ട് ഡി ബി എഫ് ഒ മോഡലുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഡി ബി എഫ് അല്ല വേറെ ഒത്തിരി മോഡലുണ്ട് എല്ലാം മറന്നുപോയി എച്ച് ടി എം മോഡലുണ്ട് ഓരോ മോഡലിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഓരോ മോഡലിലും വർക്ക് ഈ മോഡൽ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഇത് ലേലം കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ലേലം കൊടുക്കുക ആർക്ക് ആരെ കൊടുക്കുക നാഷണൽ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോ എൻ എച്ച് ഡി പി ആയിരിക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എൻ എച്ച് ഡി എ ആയിരിക്കും ലേലം കൊടുക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇത്ര സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് വരും ബാക്കി നിങ്ങൾ പണിയണം പണിത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ടോൾ പിരിക്കുക മനസ്സിലായി എന്ത് പിരിക്കണം ടോൾ പിരിക്കണം ടോൾ പിരിക്കുന്ന പൈസ എടുത്താണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈബ്രിഡ് ആനുവിറ്റി മോഡൽ ഹൈബ്രിഡ് ആനുവിറ്റി മോഡൽ ആ മോഡൽ ആ മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അറിയോ അറുപത് രൂപ നാപ്പ് അറുപത് രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തോണം നാൽപ്പത് രൂപ ഗവൺമെൻറ് തരും ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പൈസ ടോളിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ പിരിച്ചെടുത്തോണം നാൽപ്പത് രൂപ ഗവൺമെൻറ് പിന്നീട് തരും ഇതാണ് ഈ മിക്ക ഹൈവേ പ്രോജക്റ്റുകളും ഇന്ത്യ റൺ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ സ്വന്തം പൈസ കൊണ്ടാ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോളിൽ കൂടെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നല്ല പൈസ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇല്ല അതാണ് ഇന്ത്യ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ റോഡിൻ്റെ ഒരു വിപ്ലവം നടന്നു നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗ്രാം സാദക് യോജന വന്നത് സാദക് യോജന വന്നത് അത് ഗ്രാമീണ റോളുകൾ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൂത്താട്ടുകുളം തൊട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂത്താട്ടുകുളം തൊട്ട് വീട് നേരെ തിരിച്ച് അഞ്ചൽപ്പെട്ടി തൊട്ട് അങ്ങ് ചൂണ്ടി വരെയുള്ള സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ അത് ആ ഈ സ്കീമിൽ പണിതായിരിക്കാം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ എത്ര റോഡുകളുണ്ട് നിങ്ങളവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിരുന്നതാണ് സാദക് യോജനയിലാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഗ്രാം സാദക് യോജനകൾ വന്നു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അർബൻ ഏരിയ ഗോൾഡൻ ഗോഡ്രിലായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് കോറിഡോർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ റോഡ് ഭയങ്കര പ്രൊമോട്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പൈസ മുടക്കി നടക്കുന്നറിയോ പ്രൈ പി 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 മോഡലല്ല പി 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 മോഡലിൽ പൈസ മുടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ പൈസ തിരിച്ചു വരണം നമ്മളടുത്ത് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചു വരണ്ടേ ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡൽ വെച്ച് ടോൾ പിരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും പാലിയക്കരെ സമരം നടത്തിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവർക്ക് പൈസ കിട്ടുകയില്ല പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവരുടെ പൈസ അവിടെ പെൻഡിങ്
വരി ഭയങ്കര മാനേജിങ് പറഞ്ഞ ഉത്തരാത്തുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഉത്തരാത്തൊന്നുമില്ല അവരൊരു ബോർഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട് അവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കട ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും സ്ട്രെസ്ഡ് അസെറ്റ് പ്ലസ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് അസെറ്റ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട എൻ ബി എ നോക്കണ്ട ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീട്ടേതല്ല പക്ഷേ സ്ട്രെസ്ഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് ഒരു ലോണ് ഒരു ഒരു ലോണ് ഒരു ലോണ് കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പലെ തിരിച്ചു വന്നില്ല അതിനെ പറയുന്നവരാണ് എൻ പി എ കേട്ടോ ഒരു ലോണ് കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വന്നില്ല ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരനക്കം ഇല്ലാതെ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എൻ പി എ ബാങ്ക് അതിനെ വിളിക്കുന്നവർ ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജർ വിളിക്കുന്നവർ നമുക്ക് പറ്റിയ അർത്ഥമാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജറുടെ ആൾക്കാർ ആക്ഷനൊക്കെ വരും ഈ ലോൺ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സ്വകാര്യ മേഖലയേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് മേഖല ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൻ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വന്നില്ലല്ലോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു വന്നില്ലോ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു വന്നില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഫുൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയും ഡൗട്ട് ഫുൾ അസെറ്റ് അങ്ങനെ വന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എത്ര ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഈ ലോണ് അവിടെ എടുത്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പലിശ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപയായിട്ട് വളർന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു കോടി രൂപ ബാങ്ക് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വിടിയിരുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊഫഷനിങ് ഈ ബാങ്കൊക്കെ എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നിയമം ഇത് ഓരോന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ കോമേഴ്സുകാർക്ക് ഇതെല്ലാം വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് എക്കണോമിക്സുകാരുടെ വിഷയം എല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരിക്കുമല്ലേ അപ്പം പ്രോഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മളൊരു ബാങ്ക് നടത്താം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കുകാരാണല്ലോ കൊടാക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഉദയ കൊടാക്ക് അത് ആർ ബി ഐ കീരെ കേസ് കൊടുത്ത് ആ ആർ ബി ഐ കീരെ കേസ് കൊടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി കേസ് കൊടുത്ത് ജയിച്ച ആൾ ആർ ബി ഐ കീരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ആർ ബി ഐയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് ഉദയ കൊടാക്കിൻ്റെ കൊടാക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇതെങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നത് അറിയോ ബാങ്ക് റൺ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ജോലിയല്ല അപ്പം ബാങ്കിലൊരു കിട്ടാക്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ അസെറ്റ് ലോൺ തിരിച്ചു വന്നില്ല അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോണാണ് നമ്മളെടുത്ത ലോണാണ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളാം ബാങ്കിൻ്റെ ആംഗിളിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡെപ്റ്ററായിട്ട് പോയി ചിന്തിക്കരുത് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ആംഗിൾ ബാങ്കിന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു സൈഡിൽ അസെറ്റും വേറെ സൈഡിൽ ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധ്യതയാണ് അല്ലേ ബാധ്യതയാണ് ലൈബിലിറ്റി നമ്മളാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞത് ബാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബാങ്കിൻ്റെ ബാധ്യത കൊടുത്ത ലോണല്ല പിന്നെ എന്താ സ്വീകരിച്ച ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് നാളെ രാവിലെ ചെന്ന് ചെയ്യേണ്ട പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ബാങ്കിനുണ്ട് അതാണ് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ ആസ്തിയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൈസ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിച്ച് എന്നെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറയും ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് സ്ഥലം മേടിച്ച് എന്തെങ്കിലും നട്ട് അത് നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവി നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടാനുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടാനുള്ളത് എന്താ കൊടുത്ത ലോണാ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ ലൈബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ആലോചിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കും എന്താണ് അസെറ്റ് എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളൂ അതിൻ്റെ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്ത ലോൺ നടത്തി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോയി എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ബാങ്കിൻ്റെ ആ സ്ഥലം മേടിച്ചോ അങ്ങനെയല്ല ബാങ്കിൻ്റെ എന്താണെന്ന് അറിയോ
അസെറ്റ് എന്താണ് ലയബിലിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇന്ത്യയിൽ പന്ത്രണ്ട് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സോറി മുപ്പത് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഫോറിൻ ബാങ്കുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ കാണുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ സിസ്റ്റം പിന്നെ സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കുകളുണ്ട് പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുണ്ട് അത് വളരെ ചെറുതാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒൻപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയും പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളിലാണ് പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കട ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയും തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കോർപ്പറേറ്റാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ല കർഷകരല്ല ലോണത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളല്ല സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല ആരാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയും തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കോർപ്പറേറ്റാണ് ഇനി ഈ മൊത്തം എടുക്കാനുള്ള ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ എൺപത് ശതമാനം എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയും തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ലോൺ തരാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ലോൺ തരാം ഈയുടെ അറിവ് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് കോടിയും കൂടെ അതിൻ്റെ സോറി കേട്ടോ ഇരുപത് കോടിയും കൂടെ ഒരു കണക്ക് ആർ പി ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കോടിയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കും അതിന് അതിന് പറയുന്ന പേരുണ്ട് ക്രിലിക്ക് എന്ന് പറയും ക്രിലിക്ക് എന്ന് പറയും ക്രിലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ രജിസ്ട്രി ഓഫ് ലാർജ് ബോ ബോറോവേഴ്സ് എന്നാണ് ക്രിലിക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മുഴുവൻ ഫുൾ ഫോമ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം അഞ്ച് അതിൻ്റെ തൊണ്ടല്ലോ അഞ്ചിൽ അഞ്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ലോൺ അഞ്ച് അഞ്ച് കോടിക്ക് മോ മുകളിൽ ലോൺ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ആ ഒരു കണക്കോ കാറുപേരിയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബാങ്കിന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്രിലിക്ക് എന്ന് പറയും ഒരു രജിസ്ട്രി കേട്ടോ ആ രജിസ്ട്രിക്കകത്ത് ആ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ലോണത്തെ എല്ലാവരും കണക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ക് വെച്ചപ്പോൾ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കട ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ലാർജ് കുറവ് ഹൂ ബോറോഡ് മോർ ദാൻ ഹാവ് എ ലോൺ ഓഫ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ക്രോഡ് നമുക്കത് ഇരുപത് കോടി രൂപ ലോൺ കിട്ടുമോ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കിട്ടുമല്ലോ നമ്മളങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് കോടി രൂപ ലോൺ മേടിക്കുന്നവരാ കോർപ്പറേറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കിട്ടാക്കട ഉള്ള ആർക്ക് ആരാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു സെൻസിറ്റീവായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമല്ല ഇത് സെൻസിറ്റീവ് ആകേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൃഷിക്കാർ അത് അത് കാക്കുമ്പോഴാണ് കൃഷിക്കാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കട വരുത്തില്ല ശരിയല്ലേ കാരണം മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റ് കൊണ്ടുപോകണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അല്ല ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിലൊരു പ്രത്യേകത ബാങ്കിലുള്ള പൈസ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് റിസ്കി ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാങ്കിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പബ്ലിക്കിനോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് ആർ ബി ഐക്കും ഉണ്ട് അതാണ് റെഗുലേഷൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലായി ബേസിക് അതായത് നമ്മളെല്ലാം ആരൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രാജ്യം റൺ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലോൺ സോറി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ വന്ന ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറിയാണ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഈസ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ഹു ഈസ് മൊബിലൈസിങ് ലോൺസ് സോറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം ദി പബ്ലിക് ആൻഡ് ഹാസ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഗീവ് ലോൺസ് ടു വൺ പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ലോൺ കൊടുക്കേണ്ടി നമ്മുടെ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ച് നമുക്ക് വീട് പണിയാനും നമുക്ക് വാഹനം മേടിക്കാനും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ
അതിനൊരു കണക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ കണക്കൊന്നുമല്ല ഓരോ വർഷം പത്ത് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയും ബാങ്ക് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്ന അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പൊതുമേല ബാങ്കുകൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇതിനൊരു തിരിച്ച് ഇതിനൊരു മാറ്റം വേണം ശരിയല്ലേ ഇത് ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയല്ലേ ആ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയായിരിക്കുമല്ലോ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കൊരു നല്ല ബ്രേക്ക് ത്രൂ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ആലോചിക്കും അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു നല്ലത് ഇതിനേക്കാളും വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും ആലോചിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരുടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു റിവേഴ്സൽ വേണം അപ്പോൾ റിവേഴ്സലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിച്ച ആളാണ് ദി ഗ്രാൻഡ് രാജ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മളത് ആർ ബി സോറി ഗവൺമെൻറ് ഈ പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഇൻസോൾവൻസ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഡ്രഫ്റ്റ് സിക്കോഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞു പ്രൊവിഷനാണ് എന്താ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പ്രൊവിഷൻ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് പറയുക ഇൻസോൾവൻസി ഇൻസോൾവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സോൾവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സോൾവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ അവർ അസെറ്റ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അവർ ലൈബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണക്കൂക്ക് എടുത്ത് നോക്കും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു വിഷമം തോന്നും അല്ലേ അത് ഈ അവസ്ഥ കേട്ടോ ഏത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോൾവൻ്റാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഇനി നമ്മൾ സോൾവൻ സോൾവൻസി കൂടുതലും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ സോൾവൻസി കൂടുതലും ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വെൻ അസെറ്റ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡയബിലിറ്റി ബാങ്ക് ഈസ് സോൾവൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ബാങ്ക് ഈസ് സോൾവൻ എന്നിട്ടും ചില ബാങ്ക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോ അത് പൊട്ടിപ്പോ ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായിരുന്നു പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് പൊട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പലരും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്വേഷിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ബാങ്ക് പൊട്ടി ചേട്ടൻ അറിയാമോ എങ്ങനെ പൊട്ടിയെന്നൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരോട് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ഞാൻ പിന്നീട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയും അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ബാങ്ക് പൊട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി പൈസ എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്തു ആൾക്കാർക്ക് പൈസ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടു അങ്ങനെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ലിക്വിഡേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ലിക്വിഡേറ്റർ അവർക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം പൈസ കൊടുത്തു കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ടും ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഇച്ചിരി പൈസ മിച്ചോണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം അൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാങ്ക് സോൾവൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ പൊട്ടിപ്പോഴും കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി പൈസ മിച്ചം കൂടെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ബാങ്ക് സോൾവൻ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ബാങ്ക് പൊട്ടിയത് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഇതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര സൂപ്പറാ ഹെൽത്തിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന പോലെ എന്താണ് ബാങ്കിന് സോൾവൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് പൊട്ടാൻ പാടില്ല ഇവിടെയാണ് ബാങ്ക് പൊട്ടുന്നത് എവിടെ വെൻ അസെറ്റ്സ് ആർ ലെസ്സർ ദാൻ വാട്ട്സ് ലൈബിലിറ്റീസ് അപ്പം ഇതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാനേജർ നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ആങ്കിൾ അറിയത്തില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണോ പഠിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ബാങ്ക് പൊട്ടാം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ എപ്പോഴാണ് അറിയോ നമ്മൾ ഈ കൃത്യമായിട്ട് പൈസ എടുക്കുന്നില്ല എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റേഷൻ പറയാം നാളെ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് സമ്മതിക്കുമോ ഡെപ്പോസിറ്റ് വഴി അറിഞ്ഞിട്ട് പോയി എൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയില്ല ബാങ്ക് പൈസ ഇല്ല ബാങ്ക് പൊട്ടാറ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓടി വന്ന് അവിടുന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ച് മേടിക്കും അങ്ങനെ ബാങ്ക് കിട്ടും ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ബാങ്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൽ എന്ത് വേണം എപ്പോഴും ലിക്വിഡിറ്റി വേണം ഇ
അല്ലേ അന്നേരം ഇൻസോൾവൻസി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസോൾവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻസോൾവൻസിക്കുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻസോൾവൻസി അറിയത്തില്ല ഈ ഐ ബി സിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ബാങ്ക് റെപ്സ് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഐ ബി സിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതൊന്നും ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നത് പാർലമെൻറ്റ് വിചാരിക്കുക ആ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കാരണം വന്ന നിയമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യം നമ്മളറിഞ്ഞാലേ ആവശ്യം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആവശ്യം അറിഞ്ഞാലേ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഐ ബി സിയുടെ ഐ ബി സി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസോൾവൻസിനെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് ബാങ്ക് റെപ്സി ബാങ്ക് റെപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപ്പരത്വം എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബാങ്ക് റെപ്സി എൻ എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയേലേ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ബാങ്ക് റെപ്സി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് എനിക്ക് സർവ് പറ്റിയേല തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റിയാലെന്ന് ഞാൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ബാങ്ക് റെപ്സി അങ്ങനെ ഞാൻ ബാങ്ക് റെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കിപ്പോൾ പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭം എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വന്നു ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ബാങ്ക് റെപ്സി ഇനി ഈ നമ്മളെന്താണ് ഈ ഇൻസോൾവൻസി ആ ബാങ്ക് റെപ്സി കോഡ് പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ഈ ബാങ്ക് റെപ്സി കോഡ് എന്നുള്ളത് കൃത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസോൾവൻസി ആ ബാങ്ക് റെപ്സി കോഡ് ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ റിഫോമിന് ശേഷം വന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റിഫോമേഷൻ ഒന്ന് ജി എസ് ടിയും രണ്ട് ഐ ബി സി ആണ് അത്രമാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ്ഫുള്ളാണ് എന്താണ് ഈ ഐ ബി സി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ഐ ബി സി നമ്മളോട് പറയുന്നത് അറിയാം നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പരാജയ നമ്മുടെ കമ്പനി പരാജയപ്പെടുവെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടാറായി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പൊട്ടാറായെന്ന് മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് കപ്പിത്താൻ കടലിലേക്ക് എടുത്തി ആടി രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഇറ്റലിയിൽ ഒരു കപ്പൽ മുങ്ങിയതാണ് കപ്പൽ മുങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കുറേ കാലം മുമ്പാ കപ്പൽ മുങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ കപ്പൽ മുങ്ങുമ്പം കപ്പലിൽ കപ്പിത്താൻ കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം കപ്പിത്താൻ എസ് ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവ് ആർ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജൊക്കെ കൊടുത്തു കൊടുക്കാൻ ആൾ വേണം കപ്പൽ മുങ്ങി മുങ്ങി മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഒത്തിരി മുങ്ങിപ്പോയി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മരിച്ചു കുറേ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ കപ്പിത്താൻ കരയ്ക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഇയാൾക്ക് ഈ കപ്പലിനെ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാനായൊക്കെ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി മുങ്ങുമ്പോൾ അത് മുങ്ങുവാന്ന് ആർക്കറിയാം അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർക്കറിയാം ആർക്കറിയാം ആർക്കറിയാം വിജയ് മല്യ പോലെ ആൾക്കാർക്കറിയാം മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിഗേഴ്സും സ്വന്തം മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ് മല്യ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എൻ്റർപ്രൈറ്റേഴ്സ് നമ്മളതിനെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് വിളിക്കുക അവർ ആ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് അറിയാം അപ്പം നല്ല പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊരാഗ്രഹം കാണുന്നു ഈ ബിസിനസ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പം നിർത്തിച്ചോളം കമ്പനിക്ക് നൂറ് രൂപ കൊള്ളും നൂറ് രൂപ ഒരു സെക്കൻഡെ തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ കടമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ കടമുണ്ട് കമ്പനി മൊത്തം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപ കിട്ടുമായിരിക്കും ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പം കമ്പനിയുടെ കടം നൂറ് രൂപയാവും കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന രീതി മോശമുണ്ട് കമ്പനി വിറ്റാൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടുള്ളായിരിക്കും എൺപത് രൂപ കിട്ടുള്ളായിരിക്കും അങ്ങനെ വിചാരിക്കും അപ്പം ഇരുപത് രൂപയുടെ ഗ്യാപ്പാ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പ്രൊമോട്ടർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കമ്പനി വിറ്റാൽ പോലും ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുള്ളത് അപ്പം പ്രൊമോട്ടർക്ക് അത് ഇത് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴേ കമ്പനി വിൽക്കണം എനിക്ക് നൂറ് രൂപ കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് രൂപ ലോൺ തിരിച്ചടിച്ച് ബാക്കി എനിക്ക് പത്ത് രൂപ എങ്കിലും കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു നേട്ടം അറിയാം അടുത്ത കൊല്ലം ഞാൻ കമ്പനി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൺപത് രൂപ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്പനി വിറ്റിട്ട് ഓടിപ്പോവാണ് ഓടിപ്പോകും ബാങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്
ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റും അവിടെ ഇരിക്കാം ഭയങ്കര സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചേരി ഇനി വേറെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ഷെയർ ഹോളായിരിക്കും മൈനോറിറ്റി ഷെയർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കാണുമായിരിക്കും അവർക്ക് ഇതിനെ വിൽക്കണമെന്ന് താല്പര്യം കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ പലരുടെയും പെർമിഷൻ നോക്കി ചോദിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു കമ്പനി നഷ്ടത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിസിനസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് ഓക്കെ സോറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കമ്പനി ഇങ്ങനെ എട്ട് ദിവസം നഷ്ട നഷ്ടത്തില്ല പെരുത്ത നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയി കമ്പനിക്കും നഷ്ടം പ്രൊമോട്ടറുടെ പരിപാടിയും തീർന്നു ബാങ്കിൻ്റെ പരിപാടിയും തീർന്നു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കും പ്രശ്നം ഗവൺമെൻറ്റിന് നഷ്ടം മൊത്തത്തിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കൊളാപ്സ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യും കമ്പനി പോലും ഒരു എക്സിറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങി നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ നേരത്തെ വിറ്റഴിച്ച് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വിറ്റഴിച്ചിട്ട് ഉള്ള കാശ് ഒരു കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജർ ഇവിടെ ഇല്ല ആ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇൻസോ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റഫ്സി കോഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വർഷമാണെങ്കിലും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് നിർത്തിയിട്ട് പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റഫ്സി കോഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റഫ്സി കോഡ് പറയുന്നതെന്നറിയോ പറയുന്നത് എന്നാന്നറിയോ അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ കമ്പനി പെട്ടെന്ന് ഡെപ്റ്റ് കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി അല്പ ഇൻസോൾവൻസി വന്നു ലോൺ തിരിച്ചടച്ചില്ല എൻ ബി എ വന്നു എൻ ബി എ വന്നു എൻ ബി എ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ബി എ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ടൊന്നും ലോൺ തിരിച്ചറിയാം അപ്പം എന്നാണെന്നറിയോ ഈ കമ്പനിയുടെ ആസ്തി വിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് വിറ്റ് ലോൺ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബാങ്കിനുണ്ട് ആർക്കുണ്ട് ബാങ്കിനുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മളാണ് കമ്മോ പ്രൊമോട്ടർ ഞാനാണ് പ്രൊമോട്ടർ പക്ഷേ എൻ്റെ കമ്പനി വിറ്റഴിക്കാൻ ഉള്ള ആ പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങി വരുന്നത് ഞാനല്ല പിന്നെ ആരാണ് ബാങ്കാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അത് അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ബാങ്കിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് സോറി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റെസ്റ്റ് കൂടെ ഐ ബി സി ടു തൗസൻഡ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു കമ്പനി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺ തിരിച്ചടച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിന് ലോൺ ഭയങ്കര കൂടുതലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും ബാങ്കിനോട് കമ്പനിക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അത് തിരിച്ചടച്ചില്ലല്ലോ എന്ത് സംഭവിക്കണം ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനവും ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനവും ലോൺ കൊടുത്തിട്ടില്ല ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ക്രെഡിറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വലിയ മല്ലിയ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരാളാണ് ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ ലോൺ കൊടുത്തതിൽ നൂറ് രൂപ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അതിൽ അമ്പത്തൊന്ന് രൂപ ലോൺ കൊടുത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനവും ലോൺ കൊടുത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിക്കും ഈ കമ്പനിയെ നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് വിറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇവർ തീരുമാനിച്ച ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനിയെ വിൽക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല പ്രൊമോട്ടർ വിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രൊമോട്ടർക്ക് പറയാം ആദ്യമേ തന്നെ വയ്യോ എന്നെ വിൽക്കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കമ്പനി വിൽക്കോട്ടോ എന്ന് പറയാം അത് ഒരു സൈഡിൽ കൊടുക്കും പക്ഷേ അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ബാങ്കുകൾക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ലോൺ കൊടുത്ത ബാങ്കുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബാങ്കിനെ വിറ്റഴിക്കാൻ പറയാം പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതാ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റെപ്സി കൂടുതലുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് കമ്പനി വിറ്റഴിക്കാം അപ്പോൾ ചെറുപ്പം ഒരു വർഷം നൂറ് രൂപ ആണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ലോൺ കിട്ടാൻ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഈ എൺപത് രൂപയെങ്കിലും കിട്ടും ഇരുപത് രൂപ കമ്പനിക്ക് ബാങ്കിന് നഷ്ടം വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം പ്രൊമോട്ടറെ വലിയ
ഇവിടെ കമ്മിറ്റി ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മളൊരു വലിയ പാപ്പ വലിയ അത്യാവശ്യം ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കൂടുതൽ വലിയ അംബീഷൻ നടത്തി വീട്ടിലെ സ്ഥലമെല്ലാം കൂടെ ബ്ലേഡുകാർക്ക് കൊടുത്ത പത്ത് ബ്ലേഡുകാർക്ക് കൊടുത്ത ബ്ലേഡുകാരുടെ അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് കൂടി നമ്മുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു പോകും അല്ലേ ബലവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും അതിനെ നമുക്ക് കമ്മിറ്റി ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കമ്പനിക്ക് ലോൺ കൊടുത്ത എല്ലാ ആൾക്കാരും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വേറെ ഉണ്ട് കമ്മിറ്റി ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു കമ്പനി എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ട് വേണം അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് എന്താ പൈസ തിരിച്ചടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് ഒരു തുണിക്കടയാണ് വിചാരിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ എടുത്തിട്ട് വേണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അവരാരാണ് അവർക്ക് ഞാൻ പൈസ അല്ല അവർ ഞാൻ ലോണല്ല എടുത്ത് അവർ ഞാൻ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് അപ്പോൾ അവരെന്താണ് അവർ ഓ അവർ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ ക്രെഡിറ്റിലാണ് ഈ രണ്ട് വാക്ക് ഓർക്കണം എന്താണ് ഒന്ന് ബാങ്ക് അപ്പം നമ്മൾ ബാങ്കിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ബാങ്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ മറ്റേതെന്താണ് ഓപ്പറേഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഓപ്പറേഷൻ ക്രെഡിറ്റും ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റും ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ബാങ്ക് ഡെപ്സ് ഈസ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വോർ എഫ് എം റേഞ്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അൺഎബിൾ ടു റീപേർസ് ഡെപ്റ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് അണ്ടർ ഇന്ത്യ സി ബി സി എ ബാങ്ക് ഡെപ്റ്റ് എൻ ഡിസ് എ ഡെപ്റ്റർ ഹു ഹാസ് ബിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഡെപ്പ് ആൻഡ് അഡ്ജൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി ത്രൂ പാസിങ് എ ബാങ്ക് ഡെപ്സ് ഓർഡർ ആരാണ് ഞാൻ കടക്കാരനാന്ന് പാപ്പരാന്ന് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് വഴിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അല്ല നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പല്ലെ ട്രിബ്യൂണലുണ്ട് കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ട് എൻ സി എൽ ടി ഞാൻ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ അവർ പറയും എന്ത് ഞാൻ ബാങ്ക് ഡെപ്റ്റാന്ന് എൻ്റെ കേസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണൽ ഞാൻ കുഞ്ഞൊരു പ്ര മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ ആര് പറയും ഡെപ്റ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണൽ പറയും ഞാൻ ബാങ്ക് ക്രപ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ ബാങ്ക് ക്രപ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കൈവിട്ട് പോയി പിന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ ആർക്കാണോ ലോൺ കൊടുക്കണം അവന്മാർ തീരുമാനിച്ചുള്ളൂ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഭാവി എന്താണ് മനസ്സിലായി ഇൻസോൾവൻസി ഓഫ് എ കമ്പനി ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ ദി കമ്പനി ബിക്കംസ് ഇൻകാപ്പിൾ ഓഫ് റീകം റീകോമ്പൻസിങ് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്സ് ഇൻ ദി ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ ആസ് എ ഡെപ്റ്റ് ബിക്കംസ് ടു കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സമയത്ത് എനിക്ക് പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഏത് ഇൻസോൾവൻസി എനി ക്രെഡിറ്റർ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ബിഫോർ ദി കമ്പനി ട്രിബ്യൂണൽ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും എൻ സി എൽ ടി എന്താണ് വിത്ത് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് സച്ച് എ കമ്പനി അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിൽ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം അതാണ് നിയമം ആൾക്കാരും കൂടെ കൂടി ക്രെഡിറ്റേഴ്സോട് കൂടി 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 എൻ സി എൽ ടി അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ബാങ്ക് ഡെപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റും ദി ബി സി ക്യൂസ് പവേസ് ടു എൻ എൻ സി എൽ ടി ആൻഡ് ഡി ആർ ടി ഡെപ്റ്റ് റിക്കവറി ട്രൈബ്യൂണൽ ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോംസ് ടു അസസ് ബാങ്ക് ഡെപ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡെപ്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം എൻ സി എൽ ടിക്കും അതുപോലെ ആർക്കും ഉണ്ട് ഡി ആർ ടിക്കും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഡിഗ്രി ക്ലാസ് അടുത്ത് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സമയമായല്ലോ പിള്ളേർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയല്ലോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കണം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണിത് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പനി വിറ്റഴിച്ച് പൈസ ബാങ്കിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്